Hallo allemaal en baie welkom bij Mathematics with Marlene. In hierdie video gaan ons kyk na langdeling en meer specifiek hoe ons een drie cijfer getal deel met een een cijfer getal. Ons gaan drie voorbeelden doen en al drie gaan jullie zien is verschillend op hulle maniere. Maar voordat ons met die voorbeelden begin, kom ons kyk gaan eerst naar die volgende som. Als ons sê, 745 gedeeld door 5 is 149. Dan is 745 die deeltal, 5 is die deeler en 149 is die koosjehend. Die koosjehend is die antwoord dan van die deelsom. Nou kom ons kyk naar die eerste voorbeeld dat ons gaan saam doen. 540 gedeeld door 4. Nou voordat ons langdeling kan doen, moet ons hom eerst in die rechte formaat gaan skryf. So ons het ons langdeling hakkie, dan onderaan skryf ons die deeltal 540, die getal wat ons gaan deel. En voor die hakkie skryf ons die deeler waarmee ons die 540 gaan deel. Nou dit is die correcte formaat waarin ons langdeling skryf. Maar voordat ons hierdie som doen, kom ons kyk gaan eerst na paar goed. Hoe gaan ons dit doen? So jy gaan die koosje heen, die antwoord, boe op die hakkie skryf. So wat ook al jou op die einde boe op die hakkie het, dit gaan jou antwoord wees. Dan gaan jy vier stappe volg. Jy gaan daar vier stappe en hou volg totdat je som heeltemaal klaar is. Die eerste een is hoeveel keer, die tweede een is maal, jou derde stap is minus en jou vierde stap is bring af. Nou jy hoef nog niet nou te weet wat je moet maak nie, jy sal nou sien as ons die somme doen. En aan die laaste ding wat ek wil hee, jy moet onthou, is wanneer ons langdeling doen, dan werk ons van links na rechts. Gewoonlik werk ons andersom, maar met langdeling begin ons links en ons werk rechts. Nou kom ons begin met hierdie voorbeeld, dan gaan jy nou sien hoe makkelijk het is. So ons eerste stap is hoeveel keer? Nou ons onthou dat ons begin links, dan gaan ons rechts. So ons begin by die 5. So ons sê, hoeveel keer kan 4 binnen in 5 en gaan. 4 kan 1 keer in 5 en gaan. So met ander woorde, ons sê eindelijk, hoeveel 4 kan ons uit 5 uithaal, totdat jy nie meer kan nie. Jy kan net 1. So jy skryf daar 1 direct boek aan die 5, nie net sommer enige plek nie, hy moet precies boek die 5 staan. Dan jou volgende stap is maal. Dan vat jy daar 1, en jy maal om met 4 en jy skryf dit dan direct precies onderaan die 5. So 1 mal 4 is 4. Jou volgende stap is minus. Dan vat jy die 5 en jy minus die 4. So 5 minus 4 is 1. En jou laaste stap is jy bring af. So jy gaan dan, ons het ons gesê, ons gaan van links na rechts. So dan vat jy die volgende cijferkie af, die volgende enekie is 4 en jy skryf om onder neer. So nou is ons klaar met al vier stappen. so dan begin ons weer heel te wel van vooraf by hoeveel keer. So nou sê ons, hoeveel keer gaan 4 en 14 in? 4 gaan in 14 3 keer. En dan die volgende stap, ons maal 3 maal 4 is 12. Dan minus ons 14 minus 12 is 2. En dan breng ons die laatste enigie af en dit is die 0. Daar is ons weer by die laatste stap. So nou begin ons weer van vooraf. So nou sê ons hoeveel keer kan 4 en 20. So 4 kan 5 keer in 20 ingaan. Dan 5 
maal ons met die 4, dan skryf ons het onder die 20, is 20, en dan sê ons wat is 20 minus 20, en 20 minus 20 is 0. Dat is nie nog een cijfer om af te bring nie, ons het nou in die einde van ons langdeling gekom, so dit is waar ons som stop, dit is waar ons langdeling stop. So ons finale antwoord is 135. So 540 gedeel door 4 is gelijk aan 135. Nou kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. 485 gedeel door 5 is my volgende ene. Nou soos wat ek gesê het, al hierdie somme gaan so klein beetje verskil en jylle gaan nou sien hoe hy van die vorige ene verskil. Maar voordat ons die som kan doen, moet ons eerste die som in die rechte formaat skryf, vir langdeling. So eerste skryf ons ons langdeling hakkie, dan skryf ons ons deeltal onder die hakkie, ons deler kom vir voor die langdeling hakkie, en dan onthou jy dat ons antwoord boe op die hakkie gaan kom. So dan begin ons, ons eerste stap is, hoeveel keer? Hoeveel keer gaan 5 en 4 in? 5 kan nie en 4 in gaan nie. So om myself net te help, om myself te herinner, dat daar niks boe die 4 moet kom nie, maak ek somme net een klein pijnkie daar so dat ek onthou dat die spasie boe die 4 moet oorblij. So 5 kan nie in 4 in gaan nie, so nou moet ons aanbeweeg, nou moet ons die 8 bysit. Nou hoeveel keer kan 5 in 48 in gaan? 5 kan 9 keer in 48 in gaan. Daar gaan ons aan met ons stappe. Dan sê ons wat is 9 mal 5, dit is 45, dan minus ons, wat is 48 minus 45, dit is 3, en dan ons laaste stap, ons bring die volgende cijfer af, ons bring die 5 af. Nou begin ons weer van vooraf, hoeveel keer kan 5 en 35? 7 keer, en 7 mal 5 is 35, en dan minus ons, 35 minus 35 is 0, daar is nie meer iets om af te bring nie, ons het die einde van ons langdeling bereik, so ons antwoord is 97, so 485 gedeel door 5 is 97. Nou vir ons laaste voorbeeld, so hier het ons 897 gedeel door 8, so weer eens verskil hierdie in een bykie van die ander, so ons skryf om eers in die rechte formaat, die langdeling hakkie, dan die deeltal onder die hakkie, die deler voor die hakkie, en dan kan ons begin. En soos wat jy nou al gesien het, maak nie saak hoeveel die langdeling sommiekies verskil nie, ons gebruik jy altijd die selfde vier stappe. So dit maak nie saak wat sy langdeling som jy kry nie, as jy hierdie vier stappe oor en oor volg, dan gaan jy by die rechte antwoord uitkom. So kom ons kyk, wat is die eerste stap? Hoeveel keer? Hoeveel keer gaan 8 en 8 in? 8 kan 1 keer in 8 in gaan, en 1 mal 8 is 8, dan minus ons, 8 minus 8 is 0. Dan moet ons die volgende cijfer kiem ons afbring. So dit is die 9 bring ons af. Dan sê ons, hoeveel keer kan 8, en 9 in gaan, ook net 1 keer, en 1 mal 8 is 8, en dan minus ons, 9 minus 8 is 1. Dan beweeg ons aan na die volgende cijfer, en dan bring ons die volgende ene af, en dit is die 7, en nou, hoeveel keer kan 8 en 17 in gaan? 8 kan 2 keer en 17 in gaan, 2 mal 8 is 16, en dan minus ons, 17 minus 16 is 1. Nou sien ons, ons het nie op 0 geëindig nie, maar daar is ook hier nog een cijfer wat ons kan afbring nie. So ons langdelingsom eindig nie daar. So ons antwoord is 112 res 1, 897 gedeel door 8, 
gaf ons 112 gee en daar gaan eniekie oorblij. So dit is hoe jy dit gaan skryf. So 112 res 1 is jou antwoord. Hierdie was somme drie vinnige voorbeelde, jy kon nou mooi sien hoe makkelijk het is as jy die vier stappe volg, maar as jy voel jy kort nog bykie oefening, klik gerust op die link in die description box onderaan hierdie video en daar sal jy een oefening met een memorandum kry, dan kan jy so bykie die langdeling nog gaan oefen. Daar is ook notas by as jy bykie moet teruggaan en weer net jou geheer verfris. En as jy nog nie het nie en hierdie video het jou gehelp, onthou as een blief om die video te like en om ook aan te sluit by my kanaal en dan sien ek jou in my volgende video. Tot ziens!